ఒంటి దురదలతో చాలా మంది వేగలేక సతమతం అవుతూ ఉంటారు ఎన్నెన్నో హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరిగి మందులు కొని కొన్నిసార్లు ఒంటి దురదలు తగ్గకపోతే మత్తుతో కూడిన మందులకు కూడా అలవాటు పడతారు అంతేకాదు ఎవరి ముందైనా కాసేపైనా కూర్చోవాలంటే ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఒంటి దురదలతో ఆడవాళ్లు స్త్రీలకైతే ఇంకా చెప్పాల్సింది కాదు రకరకాల మందులు వాడినా దురదల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే పొందుతారు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత మళ్లీ ఈ దురదలు మొదలవుతూనే ఉంటాయి ఇలాంటి ఒంటి దురదలకు ఒక చక్కటి ఆయుర్వేద చికిత్స ఉంది ఆ చికిత్స ఏమిటి మరి ఈ మందు ఎలా వాడాలి వాడేటప్పుడు పాటించాల్సిన పద్ధతులు ఏమిటి ఇలాంటివి అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం ఒంటి దురదలు తగ్గించుకోవడానికి కేవలం ఐదంటే ఐదు పదార్థాలు మాత్రమే అవసరం అవి ఏమిటంటే భావంచాలు వేపు ఆకు ఉసిరికాయ పసుపు గోమూత్రం ఈ ఐదు పదార్థాలను నేను చెప్పబోయే మిశ్రమంలో తీసుకుంటే కలిగే ఉపశమనం మీకే బాగా అర్థమవుతుంది ఒకటి భావంచాలు ఈ భావంచాల పొడి వంద గ్రాములు రెండవది వేపాకు పొడి ఈ వేపాకు పొడి వంద గ్రాములు ఇక మూడవది ఉసిరికాయ పొడి ఈ ఉసిరికాయ పొడి వంద గ్రాములు నాలుగవది చివరిది పసుపు పసుపు కూడా వంద గ్రాములు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నాలుగు పదార్థాలు కూడా ఒక్కొక్కటి వంద గ్రాముల చొప్పున తీసుకోవాలి ఈ నాలుగు పొడులు అన్నీ కూడా బాగా కలిసిపోయేంత వరకు బాగా కలిపి ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకోవాలి అలా చేసి నిల్వ ఉంచుకున్న పొడి ఉదయం సాయంత్రం భోజనానికి గంట ముందు ఒక చెంచా మోతాదుగా అరకప్పు గోమూత్రంలో కలిపి సేవించాలి దురదలే కాకుండా రకరకాల చర్మ సమస్యలకు కూడా ఇది ఒక దివ్యమైన ఔషధం అయితే ఈ పొడి ఎన్ని రోజులు వాడాలి అని అంటే మీరు నిల్వలో ఉంచుకున్న పొడి అయిపోయేంత వరకు లేదా దురదల నుండి మీకు ఉపశమనం కలిగేంత వరకు వాడితే చక్కటి ఫలితాలు వస్తాయి మెల్లిమెల్లిగా మీ దురదలు ఇట్టే మాయమైపోతాయి ఇక ఆహార నియమాలకు వస్తే ముఖ్యంగా ఔషధం వాడుతున్నన్ని రోజులు మాంసాహారాలు చింతపండు నిమ్మపండు వంకాయ గోంగూర శనగపప్పు సో అదండి తెలుసుకున్నారుగా దురదలకు ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కటి చికిత్సా విధానం తక్కువ ఖర్చుతో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా మీకు కావాలి అంటే దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే మీకు కనబడే బెల్ ఐకాన్ మీద నొక్కడం మర్చిపోకండి Oh, oh, oh.